atoms la neat type question paakala vaanga x rays were discovered by actually x ray vandu discover yaar pannanga na ron jen seringa next question paarenga which of the following wavelengths falls in x ray region abdin paathuma na vandu actually x ray ku vandu wavelength region enga irundha enga irukuna 0.1 angstrom la irundhu 100 angstrom varaikku irukum abdin paakumbodhu 1 angstrom abdinu nam answer eduthukalam okayla next question paarenga X rays are in nature similar to actually X ray only electromagnetic radiation. इधर लाइक इनके कुछ ऑप्शन है electromagnetic radiation इधर पति ना गाँव मारे इधर electromagnetic radiation cathode ray वन्दु चुमा चार electron moving आये रहे बीटा रे वो electron moving इधर deep brown इधर इधर matter wave अदना लाइक गाँव मारे इधर electromagnetic wave अब X rays similar to गाँव मारे इन इधर लाम अर्थ क्वेश्चन बारगे the nature of X ray spectrum is actually X ray spectrum लाइक continuous spectrum में रखे characteristic spectrum में रखे अंदर characteristic spectrum ना नम्बर line spectrum चल रहा हूँ அதனால ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தி கைனெடிக் எனர்ஜி ஆஃப் an electron that strikes a target is increased then the cut off wavelength of continuous x ray spectrum அப்படிங்க கேட்டிருக்காங்க actually வந்து எனர்ஜி வந்தாவே நம்ம hc by lambda தான போட போறோம் hc by lambda னு எடுத்து போறோம் அப்ப வந்து எனர்ஜி வந்து நம்ம கைனெடிக் எனர்ஜி எடுத்துனா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் வேவ்லெந்த் வரதுனால வேவ்லெந்த் வந்து நமக்கு எனர்ஜி கைனெடிக் எனர்ஜி இன்கிரீஸ் ஆனா வேவ்லெந்த் டிகிரீஸ் ஆகும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப வேவ்லெந்த் டிகிரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா If V be the accelerating voltage, then the maximum frequency of continuous X-ray is given by the diagram. Actually, when the energy acquired by the electron is equal to work done by the accelerating potential. Work done is the potential into charge. No problem. Energy is the H into frequency. In theory, if these two equations are equal, then potential accelerating potential into charge of electron is equal to H into Planck's constant into frequency. Then the frequency is equal to accelerating potential into charge divided by H அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை H அப்படினு பாத்தீன்னா 6th क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் C வந்து கரெகான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க an x-ray tube is operated at 50 kV the minimum wavelength produced is dash னு கேட்டிருக்காங்க இப்போதான் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதாவது எனர்ஜின்றது hc by λ னு போடுங்க that is equal to accelerating potential into charge of electron ஓகேங்களா அப்ப wavelength minimum wavelength வேணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீன்னா wavelength இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும்னா hc by v e னு வருது இதில எல்லாமே hc இந்த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணுவோம்னா என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 7 5 டிவைடட் பை ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் இன் இது வந்து போட்டு இன் ஆங்ஸ்ட்ராங்ல வரும் இப்போ 1 2 3 7 5 போட்டு பொட்டன்ஷியல் வந்து இங்க 50 கிலோ வோல்ட் னு கொடுத்திருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் 50 கிலோ வோல்ட் சோ 50 10 பவர் 3 னு போடுங்க பா இத சிம்பிளை பண்ண நமக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 0.25 ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படிን கிடைக்கும் சோ தட் 0.25 ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படிን எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க X-rays are being produced in a tube operating at a 10 power 5 volt. The velocity of X-ray produced is अभी इनके इधर करना। अगर आदि velocity of X-ray, X-ray सुन्दर electromagnetic radiation है। अब electromagnetic नहीं, ये लो electromagnetic radiation हो vacuum लो उन्हें ये वाले रुकने बादी ना 3 into 10 power 8 meter per second अभी इन्हें ना बैठते होंगे। Okay इंगला। Next question बारगे। The energy of a photon of characteristic X-ray from a Coulomb tube comes अभी इन्हें रंग। ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி கம்ஸ் கரெக்டரிஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கைனெடிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் வராது கைனெடிக் எனர்ஜி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வராது கைனெடிக் எனர்ஜி ஃபை ஆன் வராது அட்டாமிக் ட்ரான்சிஷன் தான் வரும் எப்படின்னா ஆட்டம்ல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இங்க ஆர்பிட்ஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து பாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டம்ல டார்கெட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ல இன்னர் மோஸ் எலக்ட்ரான் நாக் அவுட் பண்ணிரும் அப்ப இங்க ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிரும் அப்ப எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து அதாவது ஹையர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து லோயர் மோஸ்ட்க்கு வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் அதனால தான் கேரக்டர் ஸ்பெக்ட்ரமே வருது அதனால फोर्थ ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. இன் எக்ஸ் ரே ஸ்பெக்ட்ரம் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் an எலக்ட்ரான் फ्रॉम an आउटर शेल टू an इनर शेल गिव्स ए கரெக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ் ரே ஸ்பெக்ட்ரல் லைன். இஃப் we consider the ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் ஆஃப் கே பீட்டா எல் பீட்டா அண்ட் எம் ஆல்பா தென் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. एक्चुअली பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் மச்சிட்டு இப்படி ஆர்பிட்ஸ் இப்படி வெச்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ ஹையஸ்ட்ல இருந்து இங்க லோயஸ்ட் இங்க வரும்போது இது கே சீரிஸ். அடுத்து வந்து இங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் இதுல வரது எல் சீரிஸ் அடுத்து வந்து என்ன சொல்ற எம் சீரிஸ் சொல்றோம் அப்ப எல் எம் வந்து அவ காமன் அவுட்டர் ஷெல்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கு அதனால வந்து 10th क्वेश्चनக்கு நம்ம ஆப்ஷன் சி அப்படினு எடுத்துக்குறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க இன் எக்ஸ் ரே ஸ்பெக்ட்ரம் வேவ்லெந்த் லாம்டா ஆஃப் லைன் கே ஆல்பா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அட்டாமிக் நம்பர் z டஸ் एक्चुअली வேவ்லெந்த் அட்டாமிக் நம்பர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் வரணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் வர கூடாது அது இல்லாம உங்களுக்கு வேவ்லெந்துக்கும் அட்டாமி
ஃபார் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரெண்டு மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கிட்டே போகணும் நிறைய வச்சுங்கப்பா செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் வர்றது கே ஆல்ஃபா செகண்ட் தேர்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வர்றது கே பீட்டா ஃபோர்த்துலேருந்து கே அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு வர்றது கே காமா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் கே காமா கிரேட்டர் தென் எனர்ஜி ஆஃப் கே பீட்டா கிரேட்டர் தென் எனர்ஜி ஆஃப் கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எனர்ஜி வேவ் லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் தானே அப்போ வந்து வேவ் லென்த் அப்படியே இது வந்து இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சைன் மாறிடும் அப்போ வேவ் லென்த் ஆஃப் கே கமா லெஸ் தென் வேவ் லென்த் ஆஃப் கே பீட்டா லெஸ் தென் வேவ் லென்த் ஆஃப் கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எது கரெக்ட் பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஷார்ட் பிக் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆக்சுவலாக கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இது எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்படி வரது இல்லை ஷார்ப் பீக் இருக்கிறது கேரக்டரிஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ வந்து கிராஃபில் வந்து வர்றது ஷார்ப் பீக்காக இருக்கிறது கேரக்டரிஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க மோஸ்ட்லிஸ் லா ரிலேட்ஸ் தி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் லைன் எக்ஸ்ரேஸ் வித் தி ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி டார்கெட் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லேஸ் லா வந்து அவர் மோஸ்ட்லி வந்து அட்டாமிக் நம்பர் பீரியாடிக் டேபிள் அட்டாமிக் நம்பரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொன்னார் எதுக்குன்னா இந்த எக்ஸ்ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் கேரக்டரிஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் யூஸ் பண்ணி தான் பீரியாடி டைமில் அட்டாமிக் நம்பரவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரு அதனால இது வந்து நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டி ப்ராக்லி லாஸ் அதாவது சாரி பிராக்ஸ் லா ஃபார் எக்ஸ்ரேஸ் ஆக்சுவலாக பிராக்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் இன் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம்ல வந்து டூ டி சயின்டிட்டாலஜி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் எடுத்